வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க பேர் சத்யநாராயணன் ப்ரொஃபஷனலாக நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து டெரஸ் கார்டன் பண்ணிட்டுருக்கேன் பேஷனுக்காக பண்ணுறது இதில் ரொம்ப ஆத்ம திருப்தி இருக்குது வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வச்சு வந்துடும் கடந்த நாட்கள் நம்ம யார் கூட டிராவல் பண்ணியிருக்கோம்னா சத்யநாராயணன் அண்ணாவோட டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னா இப்போ செடிகளை நம்ம எப்படி பராமரிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி நம்ம எப்படி ஊற்றணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கேட்டு அறிஞ்சோம் இன்றைக்கி நம்ம கேட்டு அறிய போகிற விஷயம் என்னென்னா கவாத்து கவாத்துனா என்ன அதோட ப்ராசஸ் என்ன அது எதுக்கெல்லாம் எப்படிலாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி முறை தான் கேட்டு அறிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் சந்திரு கடந்த ரெண்டு நாட்களாகவே எங்களோட ட்ராவல் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கவாத்து நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க கவாத்து என்ன என்ன அப்படின்னு தெரியாது சென்னை சைடில் இருக்கவங்களுக்குலாம் கவாத்துன்னு சொல்ல தெரியும் எனக்கே தெரியாது வேறு <laughs> மூணுத்துக்குமே அந்த மூணு ரூட் பண்ணிங்க நீங்கள் எவ்வளோ கவலை பண்ணி நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டா தான் இந்த செடியில் வர சத்தெல்லாம் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து வர சத்து எல்லா இதுக்கும் போகாது வேஸ்டானதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லீஃப் ப்ரூனிங் ஃபஸ்ட் செஞ்சு காமிக்கிறேன் லீஃப் ப்ரூனிங் வந்து இலைகள் தேவையில்லாத இலைகள் காஞ்ச இலைகள்லாம் எடுக்கிறதா லீஃப் ப்ரூனிங் அப்படிங்கிறது இங்கே இதுக்கு எதனா உபகரணங்கள் எதனா தேவைங்களா உபகரணங்கள் இருக்குது மேக்ஸிமம் அந்த பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இது இந்த மாதிரி இது வந்து கட்டர் கட்டர் இந்த கட்டர் இது இது இதை வச்சு நம்ம கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிசர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிசர் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது மேக்ஸிமம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீஃப் ப்ரூனிங் தேவையில்லாத இலைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழுத்து போன இலைங்கள்லாம் இது ஈஸியாக கையில் போட்டாலே வந்துடும் அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை சில எந்த எதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கட் பண்ணுறத அப்படியே அந்த இதில் போடலாம் ரொம்ப பச்சை இலையாக இருந்தால் அதை தனியாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு காய வச்சு காய வச்சு மல்ச்சிங் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு நீங்கள் அப்படியே தொட்டியில் போட்டால் கூட ஒரு நாளே காஞ்சிடும் அதனால் இந்த பாருங்கள் பழுத்து போயிருக்கு பார்த்திங்க இந்த மாதிரி இலைங்கள்லாம் நீங்கள் அப்படியே எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி கையில் எடுத்துடலாம் இதனால் தேவையில்லாத இலை எடுக்கிறோம் இதனால் என்ன யூஸ் இப்போ தேவையில்லாத இலைங்களுக்குன்னா இது பாதி பழுத்து போச்சு ஆனால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா காம்பு வந்து தொட்டுட்டு இருக்குல்ல அதில் வர சத்து இது உறிஞ்சிட்டு தான் இது எப்படி வேதாம் போகுது அதனால அது வேற வரைக்கும் நோக்கி மற்ற செடிங்களுக்கு மற்ற இலையில எல்லா பார்ட்ல இருக்க அந்த சத்தை வந்து இது ஷேர் பண்ணிக்குது நல்ல நல்ல இலைங்களுக்கு மட்டும் போகும் தேவையில்லாத இலைங்களுக்கு தேவையில்லை அதனால மேக்ஸிமம் பழுத்த இலைங்களை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து கையில வந்து எடுத்துடலாம் இதை வந்து லீஃப் ரன்னிங் அப்படிங்கிறது இது பெரிய பெரிய எதுவாக இருக்க மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரம் வாழை இலைங்கள்லாம் கூட லீஃப் ரன்னிங் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா இதில் ஃபுல்லாகவே நம்ம இதை எல்லாம் எடுத்தாச்சு இதில் ஃபஸ்ட் மெத்தட் இதை முடிஞ்சு வச்சு தேவையில்லாத இலை எடுத்துட்டு தேவையில்லாத இலைங்களாம் எடுத்தாச்சு இல்லையா இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செடியிலையும் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த கத்திரி செடியில் வந்து எப்படி ப்ரூனிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் காமிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கத்திரி செடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த கத்திரியில் வந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து புதர் மாதிரி இருக்குது மண்டிட்டு இருக்கு ஆமாம் வண்டிட்டு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த கீழே வந்து அந்த வெயிலே படாது உங்களுக்கு நிழலாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நிறைய இலைங்களுக்கு கீழே இருக்க இலைங்களால வந்து யூஸே கிடையாது எது மேலே இருக்கு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒளி சேர்க்கைன்னு சொல்றாங்களே அந்த சாப்பாடு இந்த அதுங்களுக்கே வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கும் அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு மேலே இருக்க இலைங்க தான் யூஸ் ஆகுமே தவிர இந்த கீழ் பக்கம் இருக்கிறதுலாம் யூஸே கிடையாது இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு ஷேடா கிடைக்கும் அப்படின்னா அது அது தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து இதுல இதுல கிடைக்கிற க்ரோத் இப்ப பாருங்க இதுல ஒரு காய் இருக்கு இப்ப வந்து இந்த இலைங்களை கட் பண்ணி இருந்தா ஒரு காய்க்கு போது ரெண்டு காய் இருக்கும் இப்ப தேவையில்லாத அடி இலை கட் பண்ணிட்டா அது இன்னொரு காய் சத்து ஆகுன்றீங்க இல்ல இங்க இங்க பாருங்க சந்திர மேல பாத்தீங்கன்னா இதான் சன் போக்கஸ் ஆகுது இந்த மேல இருக்க இலைங்க இருக்குல்ல இவ்வளவுதான் இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா போதும் அது வந்து உங்களுக்கு போட்டோ சிந்தசிஸ் சூரிய ஒளி எடுத்து அது வந்து உங்களுக்கு அது ஃபுட்டா மாத்தி அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு இது கீழே இருக்க இலைங்களா பாருங்க இதெல்லாம் வேஸ்ட் தான் இதெல்லாம் வேஸ்ட் தான் உங்களுக்கு
சரிங்க சரிங்க இப்போ ஃபஸ்ட் இந்த மூணு மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் முடிஞ்சிடுச்சு இது இதான் லீஃப் ட்ரூனிங் லீஃப் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இலைங்களை வந்து இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி இப்படி போட்டு வச்சுருந்தாலே காஞ்சிடும் அது காஞ்சிடுச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூடாக்கு மூடாக்கு ப்ராசஸ் காய வச்சிடலாம் அது ஒரு இதாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா அது திருப்பி மூடாக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓ சரிங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் முடிஞ்சு அடுத்த மெத்தட் போகலாம் அடுத்தது பிரான்ச் 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 வந்து இதெல்லாம் காஞ்ச பண்ண கலைகளாக இருக்குல்ல காஞ்ச கலைகளை கட் பண்ண கட் பண்ணினா கொஞ்சம் விட்டு கட் பண்ணணும் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதில் புது பிரான்ச்சஸ் வரும் ஓ திரும்ப ரீஸ்டார்ட் அங்கே இருந்து அதில் அந்த முருங்கை மரம் கருவப்பிள்ளைலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உடச்சி விட்டாலே நல்லா துளுத்துட்டு வந்துடும் அது மாதிரி சில செடிங்களுக்கு அது மாதிரி மரங்கள்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் செடிங்களை கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணணும் சரி அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இலை முடக்கமாகும் பூச்சிச்சு <laughs> 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 சரி இது ரெண்டுமே ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா இலையை பார்த்தா தெரிஞ்சோம் அது காஞ்சிருந்தால் அதை எடுத்துடணும் இப்போ கிளையை பார்த்தா தெரிஞ்சோம் அது காஞ்சிருந்தால் எடுத்துடணும் அடுத்து ரூட் சொன்னீங்களே ஆமாம் அந்த மெத்தட் எப்படி அந்த ரூட் எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி வந்து ஒரு சில பேர் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் வந்து வெறும் செடி தான் இருக்கும் உயிர் மட்டும் தான் இருக்கும் எந்த ப்ரோஜனும் இலை இருக்கும் ரெண்டு மூணு இலை பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் கண்டினியூஸாக வந்து நல்லா இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு ஆனால் எதுவுமே செடி பூக்க மாட்டேங்குது காய்க்க மாட்டேங்குதுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விரலை வச்சு இப்படி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வேறு மேலே இருக்கும் அது ஃபுல்லாக வேறு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அது ஃபுல்லாக வேறு பரவி இருக்கும் ரூட் பவுண்டிங் சொல்லுவாங்க அதை வந்து ரூட் பவுண்டிங் அந்த மாதிரி செடிங்களை எடுத்துட்டு அந்த ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தட்டி எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக ஒரு பாதி ரூட்டை கட் பண்ணிவிட்டு அது திரும்ப வேறு ஒரு புது தொட்டியில் வைக்கணும் இல்லை பெரிய தொட்டியில் வைக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ரூட் ரூட் ப்ரூனிங் சொல்லுவாங்க வேறுக்கு செய்கிற நம்ம கவாத்து அது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு அந்த செடிங்களை பொறுத்து எத்தனை வருஷம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு செய்முறை இருக்குங்களா இல்லை அது கண்டிப்பாக செய்முறை இருக்குது சரி அதை நம்ம பார்ப்போமா அது இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் இலை கவாத்து பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து கிளை கவாத்து பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்க்கவாத்துக்கு <laughs> 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 அதனால இதுக்கு மேலே அது க்ரோத் போகவே மாட்டேங்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸும் ரொம்ப குறைஞ்சி வச்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் ப்ரூனிங் தேவைப்படுது ஆக்சுவலாக அது மாதிரி சம்மர் டைமில் பண்ணக்கூடாது நான் இப்போ இந்த க்ரீன் ஷேட் நெட் போட்டிருக்கிறதுனால பண்ணலாம் பண்ணிட்டு பாதி வெயில் இருக்கிற பாதி வெயில் இருக்கலாம் அது மாதிரி பண்ணலாம் பட் இட்ஸ்ட்டு இது வந்து ரூட் ப்ரூனிங் பொறுத்த வரைக்கும் சம்மர் டைமில் பண்ணுறது அட்வைசபிள் கிடையாது மற்ற நார்மலாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா வெயில் தாக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால சரி இதுக்கும் நம்ம நைட்டே நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு அதனால இப்போ நீங்கள் எடுத்துட்டு லைட்டாக இல்லை இது படிக்க வச்சு லைட்டாக கவர் பண்ணி இது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு பக்கமும் சுற்றி எல்லாம் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்காக எடுக்கிறதுக்காக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் நாலு நாலு பக்கமும் பண்ணிக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் லூஸ் ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ வேறு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சரியா இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அண்ணன் கூட அலுமினியத்தில் கிடைக்கும் இது ஸ்கிராப் மெட்டீரியல் கடையில் வாங்கிட்டு வீட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைனாலும் பழசு வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு இதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ தலையெல்லாம் கொட்டிடணுமா இல்லை இதை முடியாது கொஞ்சம் ஹரிசாண்டலாக கட்டணும் இப்போ வந்து இதை எடுத்து நீங்கள் தலைகையை கவுத்து போட்டால் இது இது உடஞ்சி போயிடும் அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஒரு எடுக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் அதுக்கே பார்த்து படிங்க பிடிக்கும் அதை அது இருங்க கொஞ்சம் எடுக்க முடியாது பார்க்கணும் மண்ணெல்லாம் விழுந்துடும் பழைய மண்ணு 
இது வந்து வருஷ கணக்கா இருக்கிறதுனால அந்த மண்ணை யூஸே பண்ண வேண்டாம் அதை நீங்க வந்து சன் ட்ரை பண்ணிட்டு ஜல்லிங்க <laughs> இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வேர்க்கவாத்து பண்ணி வெச்சா அந்த செடி வந்து நல்லா இருக்குங்களா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் புது செடி மாதிரி ஆயிடும் ஓ புது செடி மாதிரி ஆயிடும் انا ஏற்கனவே இது மதர் பிளான்ட்னு சொல்வாங்க ஏற்கனவே இருக்குறதனால ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு வரும் இந்த பாத்தீங்களா இத இதுதான் வந்து அந்த ஆணி வேர் மட்டும் வெச்சிட்டு அதை விட்டுட்டு மீதி இருக்க ஜல்லி வேர்லாம் கட் பண்ணி சின்ன சின்ன சார் இருக்குறத எல்லாம் வெட்டி இதெல்லாம் இருக்கு சிசே எடுத்துங்க இத எடுத்து மேல் பக்கம் பாத்தீங்களா இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த ஆணி வேறு மட்டும் வச்சுட்டு அதை சுற்றி அந்த உரம் போட்டுட்டு அந்த மண்ணை வச்சுட்டு அதெல்லாம் சரியாக போச்சு அவ்வளோதான் அவ்வளோ வச்சுட்டு அது இதுவாகிற வரைக்கும் நீங்கள் செமி ஷேட்டில் வைக்கணும் ரொம்ப ஃபுல் ஷேட்டில் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப வெயில் தாக்கல் தாக்கக்கூடாது இது பார்த்தீங்களா ஜல்லி வேறு சொன்னேன்ல பொடி பொடி வேறாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் மட்டும் எடுக்கும் இங்கே கொஞ்சம் தூக்கி அப்படி தூக்கி பிடிங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஹேர் கட் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் இது நம்ம சின்னசாக ஒரு புது செடி எப்படி பார்த்துக்கணுமோ அதை தான் அது போல் பார்த்துக்கணும் ஆமாம் அது மாதிரி வரும் கொஞ்சம் போ சீக்கிரம் போயிடுச்சுங்க வேறு இருக்குல்ல அது ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம எல்லா வேறு கட் பண்ணல அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க வேறு தான் கட் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் தான் ரூட் ப்ரூனிங் இது மேக்ஸிமம் வந்து இந்த வசந்த காலம் சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ரிங் சீசனில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஓ அந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த வெயில் இருக்காது ஆமாம் வெயில் இருக்காது ஆனால் இப்போ க்ரீன் ஷேட் நெட் போட்டிருக்காங்க எல்லாம் ரொம்ப நம்ம போட்டிருக்கோம் அதில் அதனால் இதில் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ வெயில் இருக்காது வெயில் தாக்கம் கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இது உயிரோடு இருக்கணுன்றீங்க சரிங்க 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 இதுக்கும் அந்த ரெண்டு வேலை தண்ணி ஊற்றினா போதுங்களா இல்லை அதிகமாக இதுக்கு கேர் பண்ணுங்க இல்லை ஒரு வேலை தண்ணி ஊற்றினால வெயில் ஆனால் வெயில் காலத்தில் பார்த்துக்கணும் இது வந்து நாட்டு இது தான் அதனால் நாட்டு நாட்டு செடி இது அது அந்த இதனால் ரொம்ப ஹைப்ரிடான வெரைட்டியெலாம் கிடையாது நாட்டு இதை பாரிஜாது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு நம்ம ட்ரிம் பண்ண வச்சு போதும் போதும் இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு அதை எழுதிடுங்க இதில் பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம இந்த பாட் மிக்சர் புதுசாக போட்டு வச்சுருக்கேன் பாட் மிக்சர் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஃபுல்லி என்ரிச் பாட் மிக்சர் உங்களுக்கு எல்லாமே இது போட்டால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்க வேணாம் நான் பாட் மிக்சர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இருக்க பாட் மிக்சர் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டு வச்சுக்க முடியாது அதனால் மர வெரைட்டி நீங்கள் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படி வச்சுட்டு நடுவில் சென்டர் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே இன்னொரு இது அடிஷ்னல் இது பாட் மிக்சர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதை ஃபில் பண்ணி போட்டு இங்கே ட்ரம்முக்கு முக்காவாசி அளவு மண் இருந்தால் போதும் இப்போ நான் பாதி போட்டிருக்கேன் இது இப்போ முக்காவாசி போட்டுக்கலாம் சரிங்க இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு வேணா சில எக்ஸ்ட்ரா கலைங்க அதாவது தேவையில்லாத கலை வேண்டான்னு நீங்கள் தேவைப்பட்டு இது பண்ணால் கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ ஓ இது கிளையும் பண்ணிடலாம் ஆ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பண்ணோம் ஆமாம் எது காஞ்சி பண்ண எல்லாம் எடுத்தோம் இல்லையா ரூட் லீஃப் ப்ரூனிங் மாதிரி பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் இது கிளை ரூட்டுங்கலாம் தேவையில்லாமல் இருந்தால் அதையும் எடுத்துடலாம் ஓ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பீதி இருக்க மண் அதில் போட்டுடலாம் இதுக்கான உரம் போட்டு தான் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை உரம் நம்ம தனியாக போடணுங்களா இந்த பாட் மிக்சர்லேயே எல்லாம் உரம்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் உரம் அப்புறம் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே போட்டு அப்புறம் அந்த மைல்டாக கோகோ பிட்டு இருக்குது அப்புறம் செம்மண் இருக்குது எல்லாமே இதெல்லாம் எல்லாமே ரெடிமேட் எல்லாம் போட்டு நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ரெடி ரெடிமேட் பாட் மிக்சர் நான் வச்சுருக்கேன் எப்பவுமே ஓ சரிங்க அந்த பாட் மிக்சர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை ரொம்ப கம்மி அப்புறம் இந்த ஆர்கானிக் மிக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுவும் இருக்குது எல்லாமே போட்டு நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் வந்துட்டு நீங்கள் எப்போவுமே ஆக்சுவலாக போடும்போது வந்து வை வாய் நிறையவே போடலாம் ஏன்னா இந்த இது வரைக்கும் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆ அப்புறம் தண்ணி விட்டால் அப்படியே பா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அப்படியே இறங்கிடும் ஓ அடிப்பகுதி வரையும் அப்படியே இறங்கிடும்ன்றீங்க ஆ இல்லை மேலே இருக்கிறதே கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ச்சஸ் இறங்கிடும் சரிங்க இப்போ லூஸனாக இருக்குது பார்த்திங்களா அப்படி கையில் லைட்டாக அழுத்தி விட்டுணும் இப்போது ரூட் ப்ரூனிங் பண்ணியாச்சு ரூட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே நான் சொன்னேன் ப்ரூனிங் பண்ணி முடித்த உடனே வாட்டரிங் கொடுத்துணும் தண்ணி இப்போ தண்ணி சுத்தமாகவே இல்லை நம்ம மேலேருந்து கொஞ்சம் விடலாம் ஒரு முக்கா ட்ரம் இறங்குற வரைக்கும் தண்ணி விடலாம் ஓ இப்போ தான் புதுசாக வச்சுருக்கன்றதுனால இது அடுத்த வாட்டி எலிஜம் சுற்றி வரும்போது இப்போ அந்த பாரிஜ் அது நல்லா பூத்திருக்கும் இன்னும் பெரிய மரமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்
அப்புறம் இதில் செடி மட்டும் வைக்க முடியல இல்லை மரமும் மரமும் வைக்கலாம் மரங்கள் கூட பண்ணலாம் அதாவது மாமரங்கள் கூட சின்னதாக சேர்ந்து அப்படி பெருசாகிட்டு அது காய்க்காம இருந்ததுன்னா நீங்கள் மாமரம் கூட இது மாதிரி ரூட் பண்ணி பண்ணி வைக்கலாம் அதாவது காய்க்காம எதுவும் இருக்கோ ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஒரு வருஷமா ஒரு வருஷம் முக்கியமாக ஒரு வருஷமா இருந்து காய்க்காம எந்த செடி இருந்தாலும் ரூட் பவுண்டிங் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ரூட்டுங்களை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம திருப்பி வச்சிங்கன்னா ரூட் புதுசாக ரூட் வரும் ரூட் வந்தவுடனே புதுசாக உங்களுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வரும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இன்னும் அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நிறைய ரிசல்ட் கொடுக்கும் அது சரிங்க சரிங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் இது பண்ணக்கூடிய சீசன் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹாட் சம்மர் வேண்டாம் உங்களுக்கு யாரு ஆகஸ்ட் ஜூன் ஜூலை ஜூலைலேருந்து பண்ணலாம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அண்ட் டிசம்பர் அது வரைக்கும் கூட பண்ணலாம் இல்லைனா ஜனவரி கூட அப்போ வந்து ஈஸியாக அது ஆகிடும் மற்றபடி இப்போ இந்த டைமில் பண்ணால் உங்களுக்கு க்ரீன் ஷேட் நெட் இருந்தால் அது ரூட் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ க்ரீன் ஷேட் நெட்டில் நான் இது எப்பவுமே இங்கே தான் இருப்பேன் அதனால ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு புது செய்தியை கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு கவாத்தனா என்ன அது கவாத்துல என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு இலை கவாத்து கிளை கவாத்து வேர் கவாத்துன்னு சொல்லிட்டு மூணு மெத்தட் கொடுத்தீங்க இதனால செடிகளை புத்துணர்ச்சி பிடிச்சி திரும்ப ரீஸ்டார்ட் நம்ம லைஃப் எப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்றோம் அதே மாதிரி செடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மீண்டும் நாளை எங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்களோட நாங்க வரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய விஷயங்களை சொல்லி தாங்க நன்றி நன்றி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம கேட்டு அறியோம் நேற்று நம்ம ஒரு மெத்தடை பார்த்தோம் இன்றைக்கி கவாத்தனா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி மூணு விஷயத்தை நம்ம கேட்டு அறிஞ்சோம் மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சந்துரு வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க